Bonjour et bienvenue à tous sur donc la réserve sans réserve, le podcast de la Garde Nationale. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Fougera, qui est la générale, secrétaire générale de la Garde Nationale. Bonjour. Nous avons également le lieutenant-colonel Pierre Anceau, qui est le responsable de communication de la Garde Nationale. Voilà, bonjour à toutes et à tous. En général, comment, comment on peut qualifier la Garde Nationale La Garde Nationale, c'est un, un label qui finalement a vocation de, de coordonner, de regrouper les réserves opérationnelles des différentes composantes, précisément de dix composantes euh, réparties au sein euh, du ministère des Armées pour huit d'entre elles et au sein du ministère de la de l'Intérieur pour deux d'entre elles. Donc je vais vous donner quelques quelques références à ces composantes. Euh, Aujourd'hui, l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air dispose de réserves opérationnelles, mais aussi les différents services rattachés au ministère des armées, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la direction générale pour l'armement. Et côté ministère de l'Intérieur, nous retrouvons les réserves opérationnelles à la fois de la gendarmerie nationale, mais aussi la réserve civile de la police nationale. Très bien, donc ça veut dire en gros que la garde nationale englobe donc euh, toutes, euh, toutes ces réserves. Donc si je suis par exemple réserviste de la gendarmerie ou réserviste de l'armée de terre, je fais partie de la garde nationale. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce sont 76 000 réservistes qui font partie, qui sont raccrochés à ces différentes composantes, qui finalement, euh, dans le même temps, sont réservistes au sein de la Garde nationale. Imaginons que donc je veuille m'engager comme réserviste de la Garde nationale. Comment je fais Est-ce que je peux euh, souscrire quelque part, m'engager pour la Garde nationale Comment ça se passe Pour candidater, euh, parce qu'on a beaucoup de candidats et candidates chaque jour, euh, les choses sont finalement assez simples. Euh, il suffit d'aller sur le site gardenational.fr euh, qui renverra de manière très simple vers les différentes composantes et les, et les sites de ces composantes qui précisent les modalités d'inscription, tout simplement. Si donc la garde nationale m'attire, si je m'engage en garde nationale, en fait, in fine, je pourrais choisir la gendarmerie, l'armée de l'air, la police C'est exactement cela. Euh, la garde nationale offre l'opportunité euh, aux jeunes, parce que c'est eux qui forment le, la, le plus grande, la plus grande part des candidats et candidates aujourd'hui, effectivement, de choisir en fonction de leurs appétences, hein, très clairement, et de leur spécialité, qui peut aussi euh, euh, intéresser euh, soit les forces armées, soit les forces de gendarmerie ou de police. En fait, la garde nationale est une porte d'entrée. Exactement, exactement. Et, elle, elle, et c'est bien son rôle, je crois. Effectivement, puisque les, les, les réserves existaient avant que la Garde nationale ne soit créée. Donc, euh, finalement, euh, la Garde nationale ne vient pas écraser ou faire disparaître ses, ses composantes, que je l'appellerais spécialité, mais euh, simplement s'insérer au-dessus et en faciliter l'accès et la cohésion. Juste peut-être pour euh, ceux qui seraient candidats euh, à la réserve, ce qu'il est important, c'est déjà de faire le choix d'un engagement et ensuite le choix de sa composante de rattachement. Et souvent, on s'aperçoit de chez nos, nos candidats que, en fait, ce choix de, de composantes, il s'impose pour des raisons à la fois familiales, des, parfois professionnelles, par rapport à un parcours de vie bien personnel. Donc, quelqu'un qui va être attiré par l'armée de terre ne va pas forcément l'être par la réserve de la gendarmerie. Et inversement, ce qu'il faut, c'est laisser le choix, le choix d'engagement, mais après le choix de la composante de rattachement. Et c'est essentiel. Est-ce qu'on peut citer d'autres types de missions que des réservistes peuvent, peuvent être amenés à, à effectuer au sein des différentes composantes Par exemple, pour la gendarmerie générale, quelles sont, voilà, quelles sont les missions types du réserviste alors, les, les missions confiées aux réservistes sont les mêmes que celles confiées au personnel d'actif. La seule chose qui différencie aujourd'hui euh, un personnel d'actif d'un réserviste, c'est finalement la durée de son engagement. Un personnel d'actif va servir 365 jours par an, un personnel de la réserve va servir en moyenne 32 jours par an. Euh, donc, la composante euh, qu'il a choisi véritablement euh, au démarrage. Alors, pour la gendarmerie, eh bien, les missions, euh, finalement, sont exactement les mêmes que celles euh, des personnels d'actifs. Je pense notamment à l'ensemble des réservistes qui, aujourd'hui, sont répartis sur le territoire national et qui renforcent les unités, les, 
les brigades notamment euh, en matière de sécurité publique. Donc aujourd'hui, lorsque vous croisez une patrouille de gendarmerie euh, sur le territoire, personne n'est en capacité de dire si elle est composée de militaires d'actifs exclusivement ou finalement d'un mixte entre des militaires d'actifs et des militaires de réserve, voire même dans certaines situations, parce que ça existe aussi, euh, si elle est composée uniquement de personnel de la réserve. Donc ce qui c'est véritablement ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les missions des réservistes sont les mêmes que celles euh, qui sont confiées au personnel d'actifs et aux unités d'actifs. Donc on parlait des, des gendarmes, mais, mais c'est également le cas pour, pour, pour toutes les autres composantes, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Je, je défie quiconque de faire la différence dans les rues de nos grandes villes ou plus petites de soldats de l'opération Sentinelle entre un soldat de l'armée d'active et un soldat de réserve. Même tenue, même, même armement, même formation. En général, on parle d'intégration, mais on peut aussi parler de, de complémentarité. Euh, quelle est la vocation de la réserve On parle de la montée de montée en puissance de la réserve. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire alors, la réserve, euh, l'une, bien sûr, euh, a, a pour objet de renforcer euh, l'active hein, sur l'ensemble des missions, mais euh, la, véritablement l'atout qu'a la, qu la réserve, c'est qu'elle apporte de la, de la différence et de la complémentarité. Aujourd'hui, euh, lorsque les, les forces armées ont besoin euh, d'expertise en quelque sorte ben, quand elles ne disposent pas de cette expertise au sein de leur propre force euh, elles font appel aussi parfois à des réservistes et là on a véritablement une différence une expertise propre à l'un ou l'autre parce que dans le civil de, dans le ben, l'intéressé exerce une activité très ciblée et très technique euh, chaque force armée peut faire appel à, aussi à la réserve pour euh, compléter en quelque sorte son potentiel et compléter euh, son expertise dans certains domaines c'est ce qui aujourd'hui a vraiment du sens aussi en en tout cas pour les employeurs, que sont les chefs d'état-major, les directeurs de la gendarmerie et de la police nationale en règle générale. Aujourd'hui, la réserve apporte un complément, la réserve apporte une, de la différence et chaque responsable vous dirait que finalement, aujourd'hui, les forces armées ne peuvent plus faire sans cet apport de ressources complémentaires au travers de la réserve opérationnelle. Et pour le, les entreprises, c'est toujours très intéressant d'avoir euh, des, finalement des, des salariés qui sont euh, formés à d'autres sur d'autres périmètres. Et je pense que là, c'est vraiment la complémentarité, la différence qui enrichit les uns et les autres. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est ça. On, il y a une complémentarité très très intéressante pour l'employeur, ce qui le, le réserviste va acquérir des savoir-faire différents, et puis surtout, j'ai envie de dire, des savoir-être aussi. Euh, voilà, qui sont à chaque fois plébiscités. Donc, euh, donc c'est un, vraiment une belle plus-value. Il y a des possibilités pour, pour tous les niveaux de diplôme. Euh, il y a des conditions des, des conditions d'âge, peut-être 17-40 ans, je pense qu'on peut partir là-dessus. Hommes et femmes Évidemment. Forcément. C'est intéressant d'amener cette remarque, puisque ben, au sein de la guerre nationale, 20% des 76 000 réservistes sont des femmes. Il y voit aussi un intérêt pécuniaire, il y a un intérêt financier à faire la réserve. En général, un réserviste opérationnel est rémunéré, c'est ça alors, le réserviste opérationnel euh, perçoit une solde, une solde au trentième finalement d'un mois en fonction du nombre de jours qu'il va effectuer. Et euh, cette solde, elle est équivalente à la solde du militaire d'active. Elle est euh, fonction aussi du grade détenu, donc comme dans l'active. Hein, et de ce fait, bah, le réserviste opérationnel a cet apport sur le plan financier qui n'est pas négligeable. Donc vous vous dites que le réserviste perçoit la même solde que celle limitée d'active. En fait, c'est une solde à la journée. Voilà, le trentième d'un mois en fait. La solde dépend du grade. Et ce que ce qui est euh, ce que les gens ne connaissent pas ou très peu, c'est qu'on peut faire carrière comme réserviste au sein de la garde nationale. Et, et, et ça c'est méconnu. C'est-à-dire que on peut commencer comme militaire du rang euh, et gravir les échelons. On peut commencer comme sous-officier, gravir les échelons. Et on peut commencer comme officier et gravir les échelons dans, les, dans la catégorie des officiers. Et ça, au-delà de l'aspect financier, euh, il y a, on a des milliers de réservistes qui sont engagés depuis des années, qui donc en interne ont passé euh, des examens 
parce que c'est comme ça que ça se passe, des formations supplémentaires euh, au gré du temps et de leur disponibilité et ont augmenté en grade. Qui dit augmenter en grade et dit augmenter en responsabilité. Euh, donc on a on a des gens qui ont commencé comme simples matelots ou euh, aviateurs ou, ou gendarmes et puis qui aujourd'hui sont euh, adjudants, lieutenants, capitaines et peuvent et même même et on a un cas euh, pour l'armée de terre un colonel qui commande un régiment de 600 600 réservistes un hein, cas unique en France donc euh, et c'est quelqu'un qui réserviste il a un métier dans le civil. Donc on peut faire carrière dans la réserve. Bien sûr et puis là je crois que c'est vrai enfin je trouve ça vraiment à la fois attractif intéressant et, et limite euh, passionnant de, de savoir que euh, je peux, en fonction de et, 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 ce déroulement de carrière, il va au rythme de chacun et chacune, parce que, parce que chacun a son, a son rythme de travail dans le privé, dans ce, avec son employeur, etc. Donc ça, ça, ça ira plus ou moins vite, mais il y a cette possibilité de faire une carrière, une deuxième carrière finalement, on fait une carrière au sein de, au sein de, son, de sa, sa vie privée, voilà. Et puis, euh, et puis une carrière comme réserviste. Enfin, je trouve ça assez bluffant, moi. L'avantage La, d'aller aujourd'hui recruter des candidats à la réserve parmi la jeunesse, c'est justement la possibilité, comme le disait le lieutenant-colonel Anceau, c'est de véritablement offrir des parcours dans la réserve, des parcours qui vont durer sur plusieurs dizaines d'années si les intéressés le souhaitent, mais c'est aussi quelque part euh, une façon pour les forces armées de fidéliser dans le temps euh, ces jeunes. Aujourd'hui, les, les forces armées ont besoin de fidéliser leurs candidats, leurs réservistes, euh, de façon à, à leur offrir des parcours. Et l'objectif, c'est d'aller capter euh, bah, dès le plus jeune, finalement, dès, dès 17 ans, le maximum de réservistes pour inscrire les, les, les intéressés dans la durée et pour faire bénéficier aux forces armées de cet apport, euh, donc euh, véritablement d'expertise dans la durée aussi de la part de, de chaque réserviste. Si on, on devait résumer nos, nos échanges, la Garde nationale, donc c'est euh, une entité hein, qui, qui rassemble tout, euh, tous les réservistes. Oui. 76 000 réservistes aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci pour ce premier, pour ce épisode. premier épisode. Et donc euh, à très bientôt pour la réserve sans, sans réserve. réserve.